Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Inilah Injil Suci menurut Markus, bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang farisi kepadanya, Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat? Jawabnya kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah? Waktu Apiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, hari sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari sabat. Injil hari ini, Markus bab 2 ayat 23-28, menampilkan orang-orang farisi menegur Yesus, atas kelakuan murid-muridnya, yang memetik bulir gandum pada hari sabat. Pernahkah kita membayangkan seandainya saat ini, ada orang yang mengomentari kelakuan kita, pada Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus pasti akan dengan cerdas membalikkan komentar orang tersebut, dan tidak serta-merta menyalahkan kita. Bukan untuk sebuah pembelaan buta, tetapi Yesus adalah orang yang sangat berpandangan luas, dan dapat menempatkan setiap kejadian dalam konteks yang membangun manusia itu sendiri. Banyak manusia mempunyai kecenderungan selalu menilai dan mengomentari kelakuan orang lain. Apapun yang orang lakukan akan selalu mendapat komentar dari orang lain. Akibatnya, banyak orang yang tidak bahagia, karena mendengar komentar orang-orang yang masuk di telinga mereka. Karena sebenarnya tanpa sadar, kita memasukkan komentar orang-orang itu sebagai sebuah kebenaran. Akibatnya hidup kita menjadi tidak bertumbuh seperti yang Tuhan mau, melainkan terbelenggu dalam nilai yang dibuat orang lain. Marilah berdoa, Allah Bapa di surga, biarlah pengharapan dan cintamu, membuatku menjadi pribadi yang tumbuh, yang mau selalu menghargai orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.